6月某日初の展覧会であるノーマルただ駅の世界に向けての準備が行われていた。2003年に大学の時に今うちでディレクターしてる山崎さんのつながりでアルバイトで絵を描かせてもらうことになって「入れてくれないですか?」って言ったら<笑>「入れてくれる?」って言うから入っちゃいましたそのままグラスホッパーマニファクチャーのコンセプトアートを担当しておりますノーマルタダユキと申します今年で10 6年目ぐらいですかねはいはいじゃあまたありがとうございました。並べてみないとわかんないですよ、ね。怖いですよね。普段喋ってないから。<笑>普段その人と喋るのがそんなにないから。<笑>コンセプトアートって展覧会で飾る用とかに書いてないじゃないですか。そこがめちゃくちゃ不安で、少ない数だととてもこう絵として見れたもんじゃないの。めちゃくちゃいっぱい飾ってパワーで押し切ろうっていう感じの<笑>計画になりましたノーマルただゆきの世界の記録としてカメラを向けてみましたフロックミニッツのリリースした時にイベントに出させてもらって。一回だけ喋ったことあったんですけど、まあ、その時ガチガチ緊張して<笑>みんなこっち見てるし喋ってたらどんどん緊張したりして結構人見知りで知らない人と喋るの多分苦手な方だと思うんですけど今回本当にギャラリーにいてお客さんと喋るのは本当楽しかったんでまあなんか多分<笑>しょうもない話でも真剣に聞いてくれるからだと思うんですけど。こっちも楽しませてもらったし逆にこれ展覧会終わった後結構寂しくなるだろうなって思ってます<笑>今回の展示にあたって作品を選んだポイントやレイアウトについて聞いてみた印象に残ってるやつを選びましたね書いてる途中の当時のことを思い出してあ,あの人にこんなこと言われたなとかビレッジっていうこじんまりした村みたいな真ん中のこう道だけこう明かりがついてて明るいみたいなやつがあるんですよ、ね、初めてこれが役に立ったって言われたのが印象に残ってて途中で入れましたねこれやっぱり入れとこうみたいな最初は割と小さめのサイズで並べようと思ってたんですけどテトカさんのアドバイスで見る角になるやつもあった方がいいって言われたので大きめのやつを中心に持ってきたりして。綺麗にこう整然とビシッとやりたくなくて、まあ、やってきた絵の種類も多いし雑多な感じにしたかったイメージ的には<笑>中世よりちょっとこっちぐらいの宮殿絵を飾る部屋があるんですよ当時の,あのヨーロッパの,あの貴族の屋敷ってでそこって本当に好みの絵を誰に見せるためでもなくめちゃくちゃもう。かき集めたやつをびっしり壁に飾るみたいなちょこちょこ見かけたことがあったんでそういうイメージで見る人に好きなやつをこう探してもらうみたいなそんな感じで選びました、ね、初日からたくさんのお客さんが訪れたノーマルさんの目には一体どう映ったのだろうマジで信じられないですけど熱い人がたくさんいてびっくりしたし見ててくれる人がいる,いるんだなっていうのをあんまり自覚してなかったんですごい刺激になりましたねありがとうございます昨日大きい男の人が S サイズ今に飾るからです<笑>社長がいないとノーマルさんいないんで<笑><笑> 7月25日
この日は須田さんも駆けつけノーマルさんをねぎらった10年以上須田さんと共にものづくりをしてきた感想を聞いてみた僕もこう仕事やらせてもらってそんなにあの縛りがないっていうか本当に自分がいいと思っているものを出せたらいいって言ってくれるし全然オーダーと違うことしても面白かったらあの OK 出るし結構柔軟な作り方をしているのでそういう意味ではもう予想外のものがこれからも作れるかなって思ってます須田さんは作り手が自信のあるものを提案してきたときたとえそれが注文と違ってもかっこよかったり面白かったりすれば採用してくれるらしいガルシアのデザインもそんな自由な発想の中から生まれてきたようだガルシアは暗闇の,あの企画書の中でこう最初パンイチでほぼ裸から始まったキャラで、まあ、そこから流れでどんどん変わっていくんですけど56回は変わってて。でまあ、その時々の開発の状況とか須田さんのその,、まあ、そ,うその状況を見てのやっぱこういう格好にしたいみたいなのでちょこちょこ変わったんですよ、ね、途中あのこ,のこの格好の時もあってでそのスーツが結構須田さんが気に入ってたので、まあ、あのスーツあのなくすのは惜しいっていう感じで後にこのキャラにも反映したりしたんですけど。この絵もどどんどん変わってってて最終的なゲームで出てるガルシアのデザインに合わせて最終的ちょうどこっちで<笑>最初からこうだったわけじゃなくて絵が最後追いついてこうなったっていうところがあります。ます展覧会の6日目この日はかつての同僚や。グラスホッパースタッフたちがたくさん訪れた企画書の方は結構絵とか描いてもらってたんですよリベンジ TV とかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいなんかあのー、ニューヨーカーのちょっとこうダーク版みたいなフレーム込みでこれがおすすめなんです額に入れてみてこれいいなってなったのがあってあのこ,これとかは木の枠で爽やちょっと爽やかな感じなんですけど真ん中の人はめちゃくちゃ頭割られて死んでるっていうのはそのギャップがあのいい感じかなと。これは5っていう企画があってやめちゃった企画なんですけどスマホでやるゲームなんですけどあこれがキーアートでこの主人公がスマホをいじって事件を解決していく探偵ものみたいな感じでこの主人公が見てるスマホの画面がプレイする時の UI になってるみたいなグラフィックノベルって言われるコミックよりももうちょっと大人向けな感じのスタイルを。考えてました、ね、大変でしたよね、これだから、4対3と16対9、両方作んなくちゃいけなかったよねっていう、UI だけね、しかも、UI だけ、4対3と16対9、別バージョン、4対3も16対9も、両方やる人がいるからって、<笑>心霊写真もだから、2枚ずつ作ってるね。当時の苦労話に花を咲かせるノーマルさん、入社したての頃の話を聞いてみました。キラーセブンが最初にやったやつですね。競馬のやつとうちのあのおねお姉さんお姉さん着物のお姉さんですね。バクチウチの覚えてないですけど何書いてもオッケーって言われて<笑>大丈夫かなと思って結構不安でしたけどいいよいいよっつってめっちゃ言ってくれて。どんどん書かせてもらったんで、楽しいは楽しかったです。その辺でまあ楽しさを覚えたのはあります。今思ったら相当ダメでしたね。シャドウオブザダムドを作った時に、当時いた外国人のスタッフに
これから全部書くんだよって言われたことがあって全部絵にしてくれないとできないからみたいな感じで言われた時に確かにそうだよなと思ってポキッとした時はありましたねコンセプトアーティストとしての自覚が芽生えると日々の業務とは別に自主練習を始めたというそれらの作品も今回の展示に飾ってあった一日の間で1時間とか2時間とかすごい短い時間で書いてます新記録を書きたかったんですよね最初だいたいいつも色が地味めになっちゃうんで練習の時は結構派手な色をうまくこう使うというかそういう練習もしなきゃなっていうので自然に見せるためにこの色だったら夕日にしちゃえばそれっぽく見えるなみたいな感じで途中から夕日をこう入れたりとかしたんです女の人の形も多分あれ描いてた時は別にあそこにああいう風に描こうと思ってたわけじゃなくてなんとなくこう描いてここに人欲しいなと思って整えてった感じで偶然出来上がっていく感じの出来上がり方ですねあれは。こちらの奇妙な魚も自主練習の中から生まれたらしい。最初はあのクリスタルの練習をしてたんですよ。まあかけてきたんですけどつまんなくて<笑>なんかつまんなくなっちゃったなと思ってクリスタルって鉱物だからこう無機的じゃないですか。なんか有機的なやつとひっつけたいなと思ってであの魚なんで魚になったかちょっと覚えてないですけど魚が多分あのこう鱗のテカテカした感じからクリスタルに変化してったらどうかなとか多分思ったんだと思うんですけどで途中から魚をひっつけて<笑>魚の中からこうクリスタル湧いてるみたいな今でも描いてみたら全然うまくいかないとかいっぱいあるんでこれ全然描けないじゃんみたいなでもやっぱ一番難しいのは人の肌が。難しいです綺麗な肌になればなることしわとかゴツゴツとかあのアバターとかあるとめちゃめちゃ描きやすいんですけど女の人の綺麗な肌とか一番難しいですいくら描いてもこ展覧会10日目この日はノーマルさんのご家族ご両親も足を運びいつもとは違ったにぎわいにほとんど子どものことぐらいしか連絡を普段取らないんですけどやる前に言っとかないと後で怒るだろうから<笑>一応連絡しましたみたいな感じで言ったら母親はもう即行きたいって言って,て親父は最初行きたくないっつってたみたいですけどちょっと遠いんでん次母親から連絡来たら行くことになったっつってた。喜んで来てはくれたんで見るモチベーションはあったんだと思うんですけどね、まあ、普通のサラリーマンとかって親に何してるか具体的に見せることって、まあ、まあほ,ほとんどない人がいると思うんですけど、まあ、そういう意味では形としてまとまったものを見てもらえたのは良かったですちゃんとやってるんだよっていう<笑>報告というかそういうのはできて良かったなっていうのは僕は思ってました。なんかどどれがもうないから取引先のクリエイターの方も忙しい中展示に駆けつけた新しいオフィスに飾る作品を探しているようだここにはいぜひ飾らせていただきます飾っていただけるんであれば、はいはいはい、アクリル取ってもらって飾ってもらえると多分もっとこういろいろ見えてくるてたくさんの人を魅了するノーマルさんの作品。創作における心構えを聞いてみました書いてるとうまくいったやり方を自分で真似し始めるんですよそうするとどんどん絵が良くなくなっていくんで目標にすると目標まで行かずにこう<笑>どんどん下がっていっちゃってなんかなぞってる感じは絶対ダメだなとそれはでももうあの大学入る前からありましたねプロジェクト変わるタイミングであるとかそのたびにこうリフレッシュしようと思ってどんどん書き方を変えちゃったりしてるんですだから一個の方法で全然うまくならないです<笑>いろいろやって全部ちょっとずつうまくなっていくみたいな見せ方の勉強とかも
そうだからもっと突き詰めてやればそっちでうまくなったと思うんですけどなんか本当にね器用貧乏な感じですよね。新しいことに挑戦し続けるそんなモットーから生まれたシリーズもあるようだ。レッドトゥーの時にあの名画をオマージュというかして何点かこう。キーアートを作ってて最初ブリューゲルのバベルの塔をその時のコンセプトに合わせて全部現代のビルに変えてで王様のところを死神に変えてみたいなのがあってであの作品はあのもともとダ・ヴィンチの「アンギアーリの戦い」っていう作品があってそれも4人ぐらいこうもみくちゃで戦ってるんですけど位置とかポーズを。元に<笑>フォーフォースメンが戦ってるところを書いたのでそのまずポーズを合わせるのとそのポーズになった時に装備の形がどうなるのかとかを当時モデルがなくてああいうポーズも取ったやつとかを作れなかったんで<笑>自分で<笑>考えて<笑>このポーズの時どうなるかなとかでまだあの見せられない装備のやつがいたんでそこは。こう暗く隠してでライティングこっちだけに当ててとか<笑>考えてでレッド・イット・ダイの背景に合わせて背景もまあこれに合わせて描かなきゃなと思って描いてたらめちゃくちゃ時間かかりました面白いかなと思ったんですけど多分あれだけ見てあのそのダ・ヴィッチの「アンギアリの戦い」出てくる人ほぼいないと思うんで<笑>実際あれってあれダ・ヴィッチのあれですよねって言われたことありますないです<笑>展覧会の最終日、この日もたくさんのファンが訪れ、賑やかな空間を演出した。中には、何度も足を運んでくれたファンの方もいたそうだ。初日に来てくださって、何日かしてまた来てもらって、あの何人もそういう方がいらっしゃったりして、3回目は多分来てもらった方がいて、マジでちょっと<笑>頑張らないとなって。思いますよね、本当にありがたいんでめちゃくちゃ嬉しいですしまた見たいと思うぐらい楽しんでもらってるんだと思ってびっくりです<笑>そんな熱烈なファンの一人に話を聞いてみましたやっぱりあのもう一度見たいって中毒性みたいな今回の個展でコンセプトアートを直に見ることでこの空気から自分たちが体験する。あの感覚があの斬新な感,感動衝撃、うん、あれが生まれたんだって思うとやっぱりこう胸が詰まる来てよかったですシルバー事件の一番初めの頃からずっともうこんなに面白いゲームが世の中に<笑>こんなにな,なんていうのかなあの感じ他人事のような自分事のような誰しも無関係じゃないあの世界観24分25分でしか体感できないあの空気そういうものがすごく好きですそれから以来ずっとグラスポッパーのゲームをよしよしお世話になってやっぱりファンとして来てくださる方はほとんどの人がグラスポッパーの作品を好きで来てくださるんでもちろん僕もその面白い絵を描いていきたいっていう気持ちはあるんですけどそれ以上にゲームをよくして次回作今頑張って作ってるんで今までよりもっといいものを。作るのがお互いに作り手としてもファンの方たちにと,たちにとっても一番いいのかなっていう<笑>それすごい思いましたね、うん、この度二週間にわたって催された展覧会ノーマルさんは何を感じたのだろうかあの結構限られた場所でやってるのにわざわざ遠くからこれのためだけに来ていただいた方も日本,日本の各地からももちろんいたしあの外国からも何人も来ていただいたのですごい感謝めちゃくちゃありがたいしあのそういう人たちにこれからもがっかりされないように頑張っていきたいなと思ってます今回はコンセプトアートだったんですけどまあ他のセクションというか
グラフィックのプロフェッショナルいっぱい揃ってるのになんかこういう切り出し方って難しいかもしれないんですけどゲームだけじゃなくて他の催し物とかでファンの方に楽しんでもらえたらなって世界中に多分好きな人が<笑>いてくれてると思うんでもっといろんなところでやれたらいいなっていう感じでありますね。またたいつかこういううういのができるようにまあ、ここからまた積み上げていきたいなと思います。まあ、まだまだ出してないね、あ、あ,あるんで。<笑>